ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் சுபத்ராஸ் கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது நேற்று வீடியோட கண்டினியூவேஷன் தான் லைக் பாசிட்டிவ் அண்ட் நெகட்டிவ் ஆஃப் லிவிங் இன் ஸ்வீடன் அப்படின்னு ஒன்று வீடியோ நேற்று போட்டேன் அது போட்ட பிறகு எனக்கு நிறையா கமெண்ட்ஸு நீ இந்த பாயிண்ட் மிஸ் பண்ணிவிட்ட இதை பற்றி சொல்லலை அப்படின்னு இந்த வீடியோவில் அது எல்லாத்தையுமே கவர் பண்ணிடலான்னு சொல்லிட்டு இந்த பார்ட் டூ ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் வந்து இந்த ஊரில் டேக்ஸஸ் ரொம்ப ஜாஸ்தி இது கட்டுறவங்களுக்கு கஷ்டமாக இருக்கும் பட் வந்து என்ன கேட்டால் நான் ஓகே அப்படின்னு தான் சொல்லுவேன் ஏன்னா அவ்வளோ டேக்ஸ் வாங்குறதுனால தான் கவர்மெண்ட் வந்து அதை ப்ராப்பராக யூட்டிலைஸ் பண்ணுறாங்க நிறையா அதை ஸ்கூல்ஸ்க்கும் எஜுகேஷனுக்கு ஹெல்த் கேருக்கு எல்லாமே ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க நல்லா ஸோ வந்து ஒரு வகையில் அது நல்லது அப்படின் தான் நான் சொல்லுவேன் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா நான் ஸ்பீடிஷ் ஒரு பெரிய சேலஞ்ச் அப்படின்னு நேற்று சொல்லியிருந்தேன் கரெக்டு தான் அந்த லாங்குவேஜ் கற்றுக்கிறது முதல்ல கஷ்டம்தான் பட் வந்து இங்கே அவங்க ஃப்ரீ கிளாஸஸ் கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க லைக் எஸ்எஃப்ஐன்னு சொல்லுவாங்க ஸ்வீடிஷ் ஃபார் இமிக்ரெண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களுக்காக வந்து ஃப்ரீயாகவே அந்த லாங்குவேஜ் சொல்லித்தராங்க ஸோ இதன் மூலியமாக தான் நான் வந்து இந்த லாங்குவேஜ் கற்றுக்கிட்டேன் அதோடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே நிறையா இந்த இமிக்ரெண்ட்ஸ் இவங்கெல்லாம் இருக்காங்க என்ன சிரியாவிலேருந்து வந்த மக்கள்லாம் இருக்காங்க அங்கே போகிறனால அங்கே வாரனால இங்கே வந்து இருக்கவங்க இருக்காங்க ஸோ அவங்களுக்கெலாம் வந்து நிறைய சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க லைக் அவங்க லாங்குவேஜ் கற்றுக்கிறதுக்காகவும் அவங்க வேலை கிடைக்கிறதுக்காகவும் அதுக்கு எல்லாமே ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க ஸோ இதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் ரொம்ப நல்ல விஷயந்தான் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இங்கே டிராஃபிக் ரூல்ஸ் ரொம்ப நல்லா ஃபாலோ பண்ணுவாங்க ஒரு சின்ன ரூல் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது என்னென்னா வந்து பெடஸ்டியன் கிராசிங்கில் வந்து எப்போவுமே பெடஸ்டியன்ஸ்க்கு தான் ரொம்ப ஃபஸ்ட்டு ப்ரிஃபரன்ஸ் எக்ஸாம்பிள் வந்து அது டிராஃபிக் சிக்னலாக இருக்கவே த இருக்கணும்னு கூட அவசியம் இல்லை நார்மல் ரோடில் கூட எங்கன்னா அந்த ஜீப்ரா கிராசிங் இருந்ததுன்னா அங்கே வந்து நம்ம பெடிஸ்டன்ஸ்க்கு தான் வந்து ஃபஸ்ட்டு ப்ரிஃபரன்ஸ் லைக் நிறையா வண்டி வருதுன்னா அவங்கெல்லாம் நிறுத்துவாங்க நம்ம கிராஸ் பண்ணுறதுக்காக நானெலாம் முதல்ல இந்தியாவிலேருந்து வந்தப்போ கார் வருதுன்னா பைக் வருதுன்னா நின்றுப்பேன் காரோ பஸ்ஸோ போகுதுன்னா கிராஸ் பண்ண மாட்டோம் ஏன்னா அப்படி தான் நம்ம எப்போவுமே பழகியிருக்கோம் என் வண்டி வந்துச்சுன்னா அது போக விட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா வெயிட் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் தான் நம்ம கிராஸ் பண்ணுவோம் ஆனால் இங்கே வந்து நம்ம அந்த மாதிரி நின்னோம்னா வந்து கார் வந்து நின்றுப்பாங்க நீங்கள் போங்க போங்கன்னு நம்மளை சொல்லுவாங்க நம்ம போன பிறகு தான் அவங்க போவாங்க ஸோ இதெல்லாம் எனக்கு முதல்ல வந்தப்போ ரொம்ப பெரிய விஷயமா இருந்தது ஓகே அது ஓகே அவங்க ரூல்ஸ் படி இப்போ ஃபாலோ பண்ணுறாங்கிறது இப்போ புரிஞ்சது ஃபஸ்ட்டு இது வந்து ஒரு ரொம்ப ரொம்ப நல்ல விஷயமா நான் பார்க்குறேன் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கோயில் டெம்பிள்ஸ் இங்கே நிறையா இருக்குது அது ரொம்ப தூரத்தில் தான் இருக்கும் லைக் எனக்குலாம் கோயில் போனால் இங்கே வந்து ஒரு ஒன் ஹவர் ஒன் அண்ட் ஆஃப் ஹவர்ஸ் ட்ரெயின்லேயோ கார்லேயோ போனால் தான் கோயிலுக்கு போக முடியும் எனக்குலாம் இந்தியாவில் எவ்ரி வீக் வந்து வென் ஃப்ரைடேஸ்லாம் கோயிலுக்கு போகணும்னு நினைக்கிற ஆள் நான் போயிட்டு இருந்தாலும் ஸோ இங்கே வந்து என்னால் போக முடியலங்கிறது வந்து எனக்கு கொஞ்சம் கஷ்டம்தான் அதனால் நிறைய வேண்டுதல்கள் வச்சுருக்கேன் இந்தியா போனால் தான் நிறையா கோயிலுக்கு போக வேண்டிய வேலை இருக்குது ஸோ அது ஒன்று அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தங் நம்ம எங்கே ஸ்டே பண்ணியிருக்கோங்கிறது கொஞ்சம் இம்பார்ட்டண்ட்டு லைக் வந்து ஒரு நிறையா இந்தியன்ஸ் சரவுண்ட் பண்ணியிருக்க மாதிரி ஒரு ஏரியாவில் இருக்கோம்னாக்கா நம்மளை சுற்றியும் இந்தியன்ஸ் இருக்காங்கன்னா ஓகே நல்லாயிருக்கும் லைக் அதே வந்து அதே நான்லாம் இனிஷியலாக இங்கே வந்தப்போ ஒரு மாதத்துக்கு எங்களுக்கு ஹோட்டலில் தான் அக்காமடேஷன் கொடுத்துருந்தாங்க நாங்கள் வேறு ஏதோ ஒரு ஊரில் வேறு இருந்தோம் அந்த ஊரில் சுத்தமாக இந்தியன்ஸே கிடையாது எங்கேயுமே நான் நான் ஒரு மாதத்துக்கு இந்த நாட்டுக்கு வந்து ஒரு இந்தியன் கூட பார்க்கலை அது வந்து எனக்குலாம் ஒரு திகில்லாம் இருந்தது என்னடா இது ஒன்றுமே சுற்றி புற்றி யாரையுமே யார்ட்டையும் பேச முடியாது ஒன்றுமே பண்ண முடியாது அப்படின்றது நாங்கள் தாங்கி இந்த ஹோட்டலில் அந்த ரிசப்ஷன்ஸ்க்கு மட்டும்தான் ரிசப்ஷனில் இருக்கா அந்த லேடிஸ்க்கு மட்டும்தான் இங்கிலீஷ் தெரியும் மற்றபடி ஹோட்டலில் க்ளீன் பண்ண டெய்லி க்ளீன் பண்ண வருவாங்களா அவங்களுக்குலாம் தெரியாது இல்லை கிச்சனில் ஒர்க் பண்ணவங்களுக்கு தெரியாது டைனிங்கில் யாருக்குமே தெரியாது இங்கிலீஷ் எல்லா ஸ்வீடிஷில் தான் பேசுவாங்க லைக் மார்னிங் நாங்கள் பிரேக்ஃபாஸ்ட் எங்களுக்கு ஃப்ரீ பிரேக்ஃபாஸ்ட் எவ்ரி டே மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட போவோம் அப்போ கூட நான் யா எல்லாம் பார்த்தா அவங்க குட் மார்னிங் வாங்க எனக்கு அதை சொல்லான்னா கூட வராது குட் மார்னிங்னு தான் வரும் அப்போது அப்போலாம் நான் மட்டும்தான் அங்கே தனியாக தெரியுவேன் ஸோ இது வந்து அதே வந்து நம்ம வரும்போதே நமக்கு சுற்றிலும் இந்தியன்ஸ் இருக்க மாதிரி ஒரு ஏரியாவில் வீடு கிடச்சி தங்கினோன்னாக்கா ஓரளவு கொஞ
ஸோ அந்த மாதிரி பார்க்கும்போது லைக் நிறையா ஃப்ளேவர்ஸ் கூட கிடைக்கும் ஆனால் அதே நம்ம ஊர் காய்கறிகள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ரொம்ப காஸ்ட்லி இந்த ஊரில் வெஜிடபிள்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா என்னென்னலாம் கிடைக்கும்னா கேரட் பீட்ரூட் கேப்சிகம் மஷ்ரூம்ஸ் உருளைக்கிழங்கு நல்லா கிடைக்கும் உருளைக்கிழங்கு வெங்காயம் தக்காளி அதுக்கப்புறம் இதெல்லாம் வந்து அதுக்கப்புறம் முள்ளங்கி நூக்கல் இதெல்லாம் தான் வந்து நம்ம யூஸ்வலாக சாப்பிட்ற காய்கறிகள் இங்கே கிடைக்குது அப்படின்னு சொன்னால் இதெல்லாம் கொஞ்சம் மாடரேட்டாக இருக்கும் ப்ரைஸஸ் அதே வந்து இந்தியன் காய்கறிகள் நம்மளோட சுரக்காய் முருங்காய் அவரைக்காய் கத்திரிக்காய் இந்த மாதிரி காய்கறிகள் இல்லை கே இது சேப்பக்கிழங்கு சேனக்கிழங்கு இந்த மாதிரிலாம் வாங்கணும்னு நினச்சா ரொம்ப 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 காஸ்ட்லியாக இருக்கும் லைக் ஒரு கிலோ வந்து ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் நம்ம ஊர் காசுக்கு வந்துடும் ஸோ அதெல்லாம் சாப்பிடணும்னு நினச்சாக்கா கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக தான் ஆகும் ஒரு விஷயம் என்னென்னா இங்கே ரெண்டில் வீடு கிடைக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் வீடு கிடைக்க என்ன சின்ன ஊர்னாலும் சரி ஸ்டாக்கம்லேயும் சரி எல்லா இடத்துலையுமே ரெண்டு வீடு தேடுறதுங்கிறது ஒரு பெரிய சேலஞ்சாக இருக்கும் வீடு கிடச்சி நம்ம இருக்கோன்னா அதுவே ஒரு கொஞ்சம் பீஸ்ஃபுல்லாக இருக்கலாம் இதோட நாங்கள் இங்கே வந்து அஞ்சு ஆறு வீடு மாறிருப்போம் எவ்ரி டைம் இப்போ எல்லாத்தையும் தூக்கிட்டு திரியுறதுங்கிறது இப்போ எனக்கு என்னமோ பழகி போன விஷயம் மாதிரி ஆகிடுச்சுன்னு சொல்லலாம் நிறைய கட்டில் இவங்க அப்படின்னு சொல்லலாமா இல்லை பாப்புலேஷன் ஜாஸ்தி ஆயிடுச்சான்னு சொல்கிறதுன்னு தெரியல பட் வந்து போதுமான அளவு வீடு இல்லை எல்லாருமே எப்போவுமே தேடி தான் இருப்பாங்க நிறைய பேர் அது வந்து எப்போவுமே இங்கே ஒரு ஹோல் ஆஃப் ஸ்வீடன்லேயே அது இருக்குதுன்னு தான் நான் சொல்லுவேன் ஸ்டாக்கம்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா இன்ஃபேக்ட் ரெண்ட்லாம் எக்கச்சக்கமாக ரொம்ப ஜாஸ்தி அங்கேயுமே கூட நிறைய பேருக்கு கிடைச்சா போதுண்டா அப்படிங்கிற மாதிரி சுச்சுவேஷன் தான் இருக்கும் கல்ச்சுரல் டிஃப்ரென்சஸ் ஓகே குழந்தைங்கள்லாம் ஓரளவுக்கு பெருசாகிட்டாங்கன்னா வந்து அவங்களே சொந்த காலில் நிற்கிறாங்கன்னா அவங்க பேரண்ட்ஸோடு சேர்ந்து இருக்க இருக்க மாட்டாங்க மோஸ்ட்லி அவங்க தனி வீடு எடுத்துகிட்டு வாங்க இதுதான் வந்து குழந்தைங்களும் ப்ரிஃபர் பண்ணுறாங்க பேரண்ட்ஸும் அதுதான் எக்ஸ் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணாங்கன்னு சொல்லுவேன் இன்ஃபேக்ட் நிறையா ப்ளேஸஸ் இந்த ஊரில் அது வந்து ஒரு ரொம்ப நார்மலான திங்காக தான் பார்க்குறாங்க நமக்கெலாம் வந்து அது ஷாக்கிங்காக இருக்கும் என்னங்க அதில் பெரிய உடன்பாடு இல்லை பட் இங்கே வந்து நிறைய பேர் அப்படி தான் இருக்காங்க அதே மாதிரி வயசான பாட்டி தாத்தா நிறைய பேர் இருக்காங்க எல்லாமே தனியாக தான் இருப்பாங்க யாருமே அவங்க ஃபேமிலியோடு இருக்காங்கன்னு யாருமே சொல்ல முடியாது எல்லாரும் தனியாக தான் இருப்பாங்க இன்ஃபேக்ட் ஒரு சின்ன சின்ன பொருள் வாங்கணுன்னா கூட அந்த வயசான பாட்டிட்டாக தான் தனியாக தான் நடந்து போவாங்க கடைக்கு அவங்களால சொந்தமாக நடக்கூட முடியாது அதுக்கு ஒரு சப்போர்ட்க்கு ஒரு வண்டி வச்சுட்டு அதை மெல்லமாக தள்ளி தள்ளி நடந்து போவாங்க அதை பார்க்கும்போது எனக்கு இனி வந்தபோதெல்லாம் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் ஜன்னல் வந்து வேடிக்கை பார்த்தேனா நிறைய பேர் அந்த மாதிரி பார்ப்பேன் என்னடா இது இவ்வளோ வயசானவங்க தனியாகவே இவ்வளோ தூரம் போகிறாங்களே அப்படின்லாம் தோணும் பட் அது வந்து இங்கே ரொம்ப காமனான விஷயமாக தான் இருக்குது இது இதோட எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் எல்லாமே நான் கவர் பண்ணிடணும்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு நான் ஏதாவது சொல்லலன்னு தெரிஞ்சதோ இல்லைனா ஏதாவது கொஸ்டின்ஸ் இருந்ததுனாலோ கண்டிப்பாக என்னை கமெண்ட்ஸில் கேளுங்க எனக்கு தெரிஞ்ச நான் கண்டிப்பாக ரிப்ளை பண்ணுறேன் ஓகே இது வரைக்கும் இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் டு மை சேனல் தேங்க்ஸ